కార్బన్ మరియు దాని సమ్మేళనాలు అనే చాప్టర్కు సంబంధించి మనకు ఒక నాలుగు ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి అందులో మొదటిది ఏంటి అని అంటే వర్సటాయిలిటీ ఆఫ్ కార్బన్ కార్బన్ ప్రత్యేకత ఆవర్తన పట్టికలో ఉన్నటువంటి చాలా సమ్మేళనాలకు కార్బన్ ఒక భిన్నమైనటువంటి చాలా మూలకాలకు కార్బన్ ఒక భిన్నమైనటువంటి మూలకం వాస్తవంగా ద నంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై కార్బన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ కార్ కాంపౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఆల్ ది రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆవర్తన పట్టికలో ఉన్నటువంటి మిగిలిన మూలకాలన్నీ కలిసి ఏర్పరిచేటటువంటి సమ్మేళనాల కంటే కూడా కార్బన్ సింగిల్గా ఏర్పరిచేటటువంటి సమ్మేళనాల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని రెట్లు ఉంటుంది ఆ కారణం చేత కార్బన్ యొక్క సమ్మేళనాలను ఒక ప్రత్యేక శాస్త్రంగా మనం రసాయన శాస్త్ర విభాగంగా మనం అధ్యయనం చేస్తాం దానికి కారణం ఏంటి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం కార్బన్ యొక్క ప్రత్యేకత అనేది మొదటి టాపిక్ అనమాట ఇక రెండవది అలుట్రూప్స్ ఆఫ్ కార్బన్ దెన్ మూడవది నామన్ క్లేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ కార్బన సమ్మేళనాల నామకరణ విధానం ఇక చివరిది కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఫోర్ రియాక్షన్స్ ఆర్ దే వన్ ఈస్ కంబషన్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్ థర్డ్ వన్ addition reactions and fourth one substitution reactions so these are uh, the four reactions uh, we have to discuss here in uh, this particular chapter and uh, two compounds of carbon ethyl alcohol second one is acetic acid so those are the two compounds some of the properties we have to discuss here regarding these two com- these two compounds carbon yokka rendu mukhyamaina sammelanalanu gurinchi kuda manaku ee chapter lo undi avi ethyl alcohol mariyu ఎసిటిక్ ఆమ్లము ఇథనోయి కామ్లం అని కూడా అంటారు వీటికి సంబంధించి కొంత సమాచారం మనకి ఇక్కడ చాప్టర్లో ఉంది ఇక చివరగా సోప్స్ సపానిఫికేషన్ సబ్బులు సపానిఫికేషన్ చర్య మరియు సబ్బులతో మన వస్త్రాలని శుభ్రం చేసేటటువంటి ప్రక్రియలో ఏర్పడేటటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి పదార్థాలు మిసైల్స్ సో ఇవి కార్బన్ కార్బన్ మరియు దాని సమ్మేళనాలు అనే చాప్టర్లో మనం డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి చర్చించాల్సినటువంటి అంశాలు ఇందులో చాలా ముఖ్యమైనది కర్బన సమ్మేళనాల రసాయన శాస్త్రాన్ని కంప్లీట్గా అధ్యయనం చేయటానికి ఉపయోగపడేది మనకు నామన్ క్లేచర్ నామకరణ విధానం అయితే దానికంటే ముందు కార్బన్ యొక్క ప్రత్యేకత గురించి కొన్ని మాటలు చెప్తాను నేను వర్సటాలిటీ ఆఫ్ కార్బన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ రిగార్డింగ్ ద వర్సటాలిటీ ఆఫ్ కార్బన్ వై ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్ దట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అండ్ ఫాలో ఆఫ్టర్ ద
explain you about the nomenclature of carbon compounds. The versatility of carbon is because of uh, some of the properties. One is tetravalency. Second one is uh, isomerism. Third one, catenation. Fourth one, capacity to form multiple bonds. <coughs> Carbon pratyek kanga unda thani ki naalog mukhya maina twandi karanaalan mano chaptamu. Aventi anante chetus samyoja kata tetravalency. Isomerism, Anusadrushya Mantaru, Srunkhala Samatya, Catenation Mantaru, Tarata, Bahubandara Nair Parcheta Twenty Samatya. In Nalugu, Amshalanu, Adharanga Cheskuni, Manu, Carbon, Yenduku Prachekanga, Megata Mola Kalaku, Binanga Untundi and Adani Manu, Avagahana Cheskochu. I'll explain you one by one here. Tetra Valency. We know that Valency is the combining capacity of an element, and that combining capacity is uh, equal to the number of unpaired electrons present in the valence orbit. Mulakam yoka samyoga samadhyani manam samyoga katantamu. Mariu, e samyoga kata, a mulakam yoka bahi kakshaloni, voluntary electron la sankhyaku samananga untundi. Carbon ki samandinchi manam electron vinyasani parshirin chinat laite. Carbon whose atomic number is six. So the configuration can be written as helium. 2s2 2p2 if you write the orbital configuration here this is 2s2 and uh, this is 2p2 okay so according to this valence orbital configuration you have two unpaired electrons in uh, the ground state so on the basis of uh, this number of electrons, you can say that carbon is a bivalent element. Valency is equal to 2. But uh, in most of the compounds, more than 99% of its compounds, uh, uh, carbon exhibits the valency of 4 that we have to explain. And here, the electron is electron in the same దాని సంయోజకత రెండవుతుందని ఇది ద్విసంయోజక మూలకము అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది కానీ వాస్తవంగా కార్బన్ ఏర్పర్చే సమ్మేళనాలు అన్నింటిలో దాదాపుగా అన్నింటిలో మోర్ దన్ 99% వాట అన్నింటిలో కార్బన్ చతుర్ సంయోజక స్థితిలో ఉంటుంది ఈ చతుర్ సంయోజక స్థితిని మనం ఎలా వివరించొచ్చు అంటే ఉత్తేజిత స్థాయి విన్యాసాన్ని ప్రతిపాదించడం ద్వారా ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉత్తేజిత స్థాయి విన్యాసం లో మనకు కాన్ఫిగరేషన్ విన్యాసం ఇలా ఉంటుంది యు హావ్ 4 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్ 2s1 2p3 బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ 4 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ యు కెన్ సే దట్ వాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 4 మీన్స్ కార్బన్ ఇస్ ఏ టెట్రావాలెంట్ ఎలిమెంట్ అండ్ where the energy comes from to excite the electron from 2s orbital to 2p orbital carbon always forms covalent compounds and uh, the energy available within those chemical reactions and therefore it is easily excited from 2s orbital into 2p orbital so that carbon can exhibit the common oxidation common valency of uh, 4 so that what we have to explain and uh, <coughs> carbon సాధారణంగా సమయోజనీయ సమ్మేళనాలను మాత్రమే ఏర్పరుస్తుంది కారణాలు రుణ విద్యుదాత్మకత ఎక్కువగా ఉండటం పరమాణు పరిమాణం తక్కువగా ఉండటం కావలసిన ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య నాలుగు కావటం ఈ కారణాల దృష్ట్యా కార్బన్ ఎల్లప్పుడూ సమయోజనీయ సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తుంది 
ఈ సమయోజనీయ సమ్మేళనాల మధ్య జరిగే చర్యలలో ఎలక్ట్రాన్ ను టూ ఎస్ నుంచి టూ పి ఆర్బిటాల్ లోనికి ఉత్తేజితం కావటానికి కావలసిన శక్తి అందుబాటులో ఉంటుంది కనుక కార్బన్ ఎల్లప్పుడూ చతుస్సంయోజక స్థితిలోనే ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు ఇది ఒక పాయింట్ ఇక రెండో పాయింట్ ఏంటి అని అంటే నాలుగొంటర ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి యు హ్యావ్ ఫోర్ ఫోర్ అన్పెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బట్ ఆల్ దోస్ ఫోర్ అన్పెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సిమిలర్ ఆర్బిటాల్స్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ అండ్ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ పి ఆర్బిటాల్స్ అండ్ దేర్ ఫోర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సిమిలారిటీ ఆఫ్ బాండ్స్ వి హ్యావ్ టు ప్రపోజ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ and uh, due to the availability of uh, s and p orbitals only carbon can exhibit three kinds of hybridizations that is sp sp2 and uh, sp3 let me explain that naalgu untar electron lu unnai kani naalgu untar electron lu ఒకే విధమైన ఆర్బిటాళ్లలో లేవు ఒకటి ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఉంటే మిగతా మూడు పి ఆర్బిటాళ్లలో ఉన్నాయి కాబట్టి బంధాలు సమానంగా ఉండడానికి అవకాశం లేదు ఆర్బిటాళ్ల అతిపాతం ద్వారా బంధాలు ఏర్పడతాయి కాబట్టి సో బంధాల సమానత్వాన్ని వివరించడానికి మనం ఆర్బిటాళ్ల సంకరీకరణ ప్రక్రియను వివరించాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ఎస్ ఆర్బిటాళ్లు పి ఆర్బిటాళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి కనుక కార్బన్ మూడు రకాల సంకరీకరణాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది అది ఎస్పి sp2 and uh, sp3 <coughs> we know that hybridization is the phenomenon of intermixing of atomic orbitals atomic orbitals intermix and redistribute to give equal number of identical orbitals and those uh, orbitals are car- called uh, hybrid orbitals and uh, the process will be known as hybridization ante dadapu samana shakti ni kaligina tuvanti పరమాణు ఆర్బిటాళ్లు ఒకదాంతో ఒకటి కలిసి లేదా సంయోగం చెంది సర్వ సమానమైనటువంటి కొత్త ఆర్బిటాళ్లు అదే సంఖ్యలో కొత్త ఆర్బిటాళ్లను ఏర్పరచటాన్ని సంకరీకరణ అంటాము ఏర్పడే ఆర్బిటాళ్లను సంకర ఆర్బిటాళ్లు అని అంటాం ఒక ఎస్ ఆర్బిటాలు ఒక పి ఆర్బిటాలు సంయోగం చెందితే ఎస్పి సంకరీకరణ అని ఒక ఎస్ ఆర్బిటాలు రెండు పి ఆర్బిటాళ్లు సంకరీకరణ సంయోగం చెందితే ఎస్పి టూ సంకరీకరణ అని ఒక ఎస్ ఆర్బిటాలు మూడు పి ఆర్బిటాళ్లు సంయోగం చెందితే దానిని ఎస్పి త్రీ సంకరీకరణము అని అంటాం టూ ఎస్పి హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ then 1s 2p 
So angle here in between the orbitals is 180 degrees. To have minimum repulsions in between the electrons present in those hybrid orbitals. Similarly, when you have three hybrid orbitals, they are arranged in uh, equilateral triangular uh, pattern and uh, with the angle here it will be 120 degrees. Mudu hybrid orbital unna pudu avi sama tribuja akruti lo amar chabadu unta hai vati madhya kona me rehte undo adi 120 degrees undo undi. Alage nalugu sankara orbital unna pudu when you have four hybrid orbitals they are arranged tetrahedrally with the angle of 109 degrees 28 minutes so this is how you have uh, the bond angles so these bond angles are very similar these angles between the hybrid orbitals are very similar to the bond angles present in the molecules whenever carbon atom in a molecule exhibits sp hybridization there the bond angle will be 180 degrees if it exhibits sp2 hybridization then you have the bond angle of 120 degrees and similarly when the carbon atom exhibits sp3 hybridization then the bond angle will be 109 degrees 28 minutes ante carbon sammelanalallo carbon ye sankarikaranaanni pradarshisthunnadi ane danni aadharanga cheskoni aa anugula lopala vanda konalanu manamu sulabhanga vivarinchochu sp unte nemo 180 degrees untundi sp2 unte 120 degrees untundi alage sp3 sankarikarana unte ganaka vanda kona medaithe undo adi 109 degrees 28 minutes untundi ippudu sankarikaranaanni gurtu pattatam ela sammelanallo ఒక కార్బన్ ఏ రకమైనటువంటి సంకరీకరణాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది అనే దాన్ని మనం సులభంగా గుర్తుపట్టచ్చు దట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ యాటమ్స్ ఇన్ ఎ మోలిక్యూల్ ఇన్ ఎక్సైటెడ్ స్టేజ్ In excited state, you have the configuration of 2s1, 2p3, in this way. Regarding the characteristics of hybrid orbitals, you know that hybrid orbitals always involve in linear overlapping. Ante rekhiya atipatan lo matra me sankara orbital lo. ప్రతిక్ష ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి సిగ్మా బంధాలను మాత్రమే ఏర్పరుస్తాయి అన్నమాట శుద్ధ ఆర్బిటాళ్ళు పై బంధాలను శంకర ఆర్బిటాళ్ళను శంకర ఆర్బిటాళ్ళు సిగ్మా బంధాలను ఏర్పరుస్తాయి ఇక్కడ ఒకవేళ ఒక ఎస్ ఆర్బిటాలు ఒక పి ఆర్బిటాలు సంకరీకరణలో పాల్గొంటే మనకు ఎస్పి సంకరీకరణం ఏర్పడుతుంది తద్వారా రెండు శంకర ఆర్బిటాళ్ళు ఏర్పడతాయి ఈ రెండు శంకర ఆర్బిటాళ్ళు రెండు సిగ్మా బంధాలను ఏర్పరుస్తాయి అట్లాగే మిగిలిన రెండు పి ఆర్బిటాలు శుద్ధ ఆర్బిటాలు కాబట్టి ఇవి రెండు పై బంధాలను ఏర్పరుస్తాయి సో ఎప్పుడైతే సంకరీకరణము కార్బన్ ఎస్పి ప్రదర్శిస్తుందో వెన్ ఎవర్ కార్బన్ ఎక్సిబిట్స్ ఎస్పి హైబ్రిడైజేషన్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ టు ప్రొడ్యూస్ టూ సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ టూ పై బాండ్స్ దిస్ ఈస్ కేస్ వన్ సిమిలర్లీ కేస్ టూ వెన్ యు హ్యావ్ sp2 hybridization one s orbital and two p orbitals are intermixed here to produce three sp2 hybrid orbitals and because of those three sp2 hybrid orbitals there is a possibility to form three sigma bonds mood sigma bandha layer padtai oka shuddha p orbital migilu untundi ganaka oka pi bandham erpadutundi then third case sandarbham 3 ఒక ఎస్ ఆర్బిటాలు ఇతర మూడు పి ఆర్బిటాళ్ళు సంకరీకరణలో పాల్గొంటే అంటే ఎస్పి త్రీ సంకరీకరణము తద్వారా యుల్ గెట్ ఫోర్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అండ్ దోస్ ఫోర్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ కెన్ ఫార్మ్ ఫోర్ సిగ్మా బాండ్స్ నో ప్యూర్ ఆర్బిటాల్స్ లెఫ్ట్ ఇయర్ శుద్ధ ఆర్బిటాళ్ళు లేవు కాబట్టి పై బంధాలు ఏర్పడవు అంటే దీని అర్థం ఏంటి సింపుల్ ఎస్పి సంకరీకరణము జరిగితే గనక ప్రదర్శింపబడితే గనక 
మనకు సింగిల్ బాండ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి వెనెవర్ కార్బన్ ఎగ్జిబిట్స్ ఎస్పి హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ యూ కెన్ సి ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్స్ సో వెనెవర్ కార్బన్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై సింగిల్ బాండ్స్ ఓన్లీ దేర్ యూ హ్యావ్ టు సే దట్ ద కార్బన్ ఆటమ్ ఈస్ ఎగ్జిబిటింగ్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ అండ్ వెన్ కార్బన్ ఎగ్జిబిట్స్ ఎస్పి టూ హైబ్రిడైజేషన్ ఐ సెట్ దాట్ త్రీ సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ వన్ పై బాండ్ we know that the pi bond is not exist independently pi bandamu swatantranga undadaniki avakasham undadu adu ellappudu sigma bandantho kalisi untundi kabatti oka sigma bandantho idi kalisi unnadi anukunte ganaka oka sigma bandamu oka pi bandamu ante you will have a double bond one double bond you can say one double bond plus two sigma bonds left and those two sigma bonds will be two single bonds means whenever carbon exhibits sp2 hybridization you will have one double bond and uh, two single bonds oka dvibandhamu rendu sigma ante eka bandhalu oka dvibandhamu rendu eka bandhalu unnatlaite ganaka carbon chuttu appudu carbon sp2 sankaryakaranaanni pradarshisthundi ani cheppochu అట్లాగే ఎస్పి సంకరీకరణము వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎస్పి హైబ్రిడైజేషన్ ఐ సెట్ దాట్ వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ యూ హ్యావ్ టూ సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ టూ పై బాండ్స్ అగైన్ పై బాండ్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇండిపెండెంట్లీ సో దాట్ దర్ ఆల్వేస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద సిగ్మా బాండ్స్ మీన్స్ టూ పై బాండ్స్ మే అసోసియేట్ విత్ వన్ సిగ్మా బాండ్ అండ్ టూ పై బాండ్స్ ఇండిపెండెంట్ సపరేట్లీ మే ఎగ్జిస్ట్ అలాంగ్ విత్ ద సిగ్మా బాండ్స్ so you have two possibilities here possibility number 1 when one sigma bond is associated with two pi bonds simultaneously there you will have a triple bond one sigma bond is left still so that turns into a single bond so whenever you have a triple bond plus a single bond that is possibility number 1 not the possibility number 2 suppose these two pi bonds are separately associated with the sigma bonds that means you have two double bonds so these are the possibilities sp sankaryakaranaanni carbon exhibit chesinappudu pradarshinchinappudu rendu pi bandhalu oke sigma bandhanto associate ayi unte kalisi unte ganaka tribandham erpadutundi kabatti oka tribandhamu oka eka bandhamu unna అలాగే ఈ రెండు పై బంధాలు విడివిడిగా ఒక్కొక్క సిగ్మా బంధంతో కలిసి ఉన్నట్టయితే గనక రెండు ద్విబంధాలు ఏర్పడతాయి కాబట్టి రెండు ద్విబంధాలు ఏర్పడ్డా ఒక త్రిబంధము ఒక సిగ్మా బంధం ఏర్పడ్డా కార్బన్ ఎస్పి సంకరీకరణాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు లెట్ అస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ CH3, CH2, CH సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ డబుల్ బాండ్ సిహెచ్ సిహెచ్ టూ సి ట్రిపుల్ బాండ్ సిహెచ్ దిస్ ఈజ్ ఎ కార్బన్ మోలిక్యూల్ అండ్ హియర్ లెట్ ఎస్ explain about the kind of hybridization exhibited by each and every carbon atom in the molecule ee sammelanallo unnatuvanti prati carbon paramaanuvu e rakamaina sankaryakaranaanni pradarshisthundi anedi ippudu manam cheppina amshala aadharanga vivarinchochu ikkada chudandi hydrogen is always a univalent atom so it always forms a single bond the number of hydrogen atoms equal to the number of single single bonds present around the carbon atom హైడ్రోజన్ ఏక సంయోజక మూలక పరమాణువు కాబట్టి ఎన్ని హైడ్రోజన్ ఉంటే అన్ని ఏక బంధాలు ఉంటాయి సో ఇక్కడ కార్బన్ చుట్టూ మూడు ఏక బంధాలు ఇక్కడ ఒక ఏక బంధం ఉన్నది సో కార్బన్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ఓన్లీ సిగ్మా బాండ్స్ సింగిల్ బాండ్స్ ఆర్ సిగ్మా బాండ్స్ యూ కెన్ సే దే ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్ ఫస్ట్ కార్బన్ ఈస్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్ అండ్ ద సెకండ్ కార్బన్ టూ సిగ్ టూ సిగ్మా బాండ్స్ and uh, two hydrogen atoms means two another single bonds so it is also sp3 and here see you have a double bond on this carbon 
and uh, one single bond here and one single bond with the hydrogen atom means this carbon is associated with a double bond and two single bonds means it is sp2 hybridized carbon similarly this is also the same sp2 and here two single bonds here two hydrogens means two another single bonds four single bonds kabatti sp3 and here carbon is surrounded by a triple bond and a single bond so it is sp it is also sp so this is how you can uh, predict the kind of hybridization exhibited by the carbon atom in the given molecule oka carbon sammelananlo ప్రతి కార్బన్ ప్రదర్శించేటటువంటి సంకరీకరణాన్ని మనం సులభంగా ఆ కార్బన్ పరమాణువు చుట్టూ ఉన్నటువంటి బంధాల స్వభావాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని వివరించవచ్చు ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని స్టూడెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అని అంటే సాధారణంగా సమయోజనీయ అణువుల ఆకృతులను గురించి మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు నీటి అణువు కోణీయ ఆకృతిలో ఉంటుంది అమోనియా అణువు పిరమిడ్ ఆకృతిలో ఉంటుంది అలా చెప్పినంత సులభంగా మనం కర్బన అణువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఆకృతిని చెప్పలేము ఎప్పుడు ఆకృతిని అడిగినా కూడా ఆ అణువులోని ఒక కార్బన్ పరమాణువును ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఆకృతిని చెప్పాలి యు హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద షేప్ ఆఫ్ ద మోలిక్యూల్ ఆన్ ద ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వన్ స్పెసిఫైడ్ కార్బన్ యాటమ్ నాట్ యాజ్ ఎ హోల్ మొత్తం అణువు యొక్క ఆకృతిని మనము వివరించడానికి అవకాశం ఉండదు ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఈ కార్బన్ ని ప్రాతిపదికగా తీసుకున్నప్పుడు వెన్ యూ కన్సిడర్ దిస్ కార్బన్ అరౌండ్ దిస్ కార్బన్ ద షేప్ విల్ బి టెట్రాహెడ్రల్ షేప్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ కార్బన్ అండ్ దిస్ కార్బన్ యూ హ్యావ్ ఏ అన్ ఈక్విల్ యాక్చువల్ ట్రయాంగ్యులర్ షేప్ అండ్ అట్ దిస్ కార్బన్ యూ హ్యావ్ ద లీనియర్ షేప్ so on the basis of each and every carbon atom only you have to specify the shape as well as the bond angle like this these are the four sp3 hybridized carbon hybridized orbitals of this particular carbon and uh, this one like this so here you have the sigma bond and uh, these are the sigma bonds with hydrogen atoms in this way and uh, this hybrid orbital connects another carbon atom so around this carbon atom you have the tetrahedral shape around this carbon you have the tetrahedral shape when you go for this you'll get the triangular shape in this way here you have the sigma bonds here you have one hydrogen atom and here another carbon atom so at this particular junction you have equilateral triangular shape and here the bond angle is 109 degrees 28 minutes and here the bond angle will be 120 degrees so at one particular atom one particular carbon atom only you have to specify the shape as well as the bond angle so as an uh, as uh, the whole you can't say that the molecule is a tetrahedral molecule or uh, uh, what we call what we call it equilateral triangular molecule or a linear molecule it depends on the hybridization of the carbon atom at uh, each center okay is this clear right నా టెట్రా వ్యాలెన్సీ తర్వాత టెట్రా వ్యాలెన్సీ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండవది ఐసోమరిజం కర్బన సమ్మేళనాలలో లెట్ ఇస్ టేక్ ఎ బ్రేక్ ఫర్ టూ త్రీ మినిట్స్ ఐ కన్ టు లాటర్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావలసిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త 
ట్రైసైకిల్స్ బైసైకిల్స్ గేర్ సైకిల్స్ రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద లభించును మా థర్టీ సిక్స్ సైకిల్ స్టోర్ లో స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మా వద్ద లభించును మరియు హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకతలు మా అడ్రస్ థర్టీ సిక్స్ సైకిల్ స్టోర్ ఆపోజిట్ శ్రీనివాస్ కాలనీ పెట్రోల్ బంక్ మహబూబ్ నగర్ మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు నైన్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ డబల్ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ మీ కార్లకు బుల్లెట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ కోసం వెతికి వెసిగిపోయారా అయితే మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో కార్ మరియు మీ బుల్లెట్ వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర లభించు కార్ సంబంధించిన సీట్ కవర్స్ ఫుల్ మ్యాటింగ్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ సెంటర్ లాకింగ్ సీట్ కవర్స్ పర్ఫ్యూమ్స్ రివర్స్ కెమెరా అలే వీల్స్ ఊపర్స్ ఇలా అన్ని రకాలైన యాక్సెసరీస్ మా వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి బుల్లెట్ కి సంబంధించిన సైలెన్సర్ సీట్ కవర్ హార్న్స్ అలే వీల్స్ జాకెట్స్ వివిధ రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర దొరుకును వివిధ కంపెనీలకు చెందిన హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకత రండి మహేశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో మీకు కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ ను కొనుగోలు చేసి మీ కార్స్ మరియు బుల్లెట్స్ ను అధునాతనంగా నూతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి మా అడ్రస్ ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ డిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్ శ్రీనివాస్ కాలనీ మహబూబ్ నగర్ మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు నైన్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ డబల్ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ నా ఐసోమరిజం అణు సాదృశ్యము ఐసోమరిజం అనేది కర్పణ సమ్మేళనాలకు సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం వినో దాట్ అయానిక్ బాండ్ ఈజ్ ఏ నాన్ డైరెక్షనల్ బాండ్ కోలెన్ బాండ్ ఈజ్ ఏ డైరెక్షనల్ బాండ్ and uh, all the compounds of carbon are covalent compounds so these always have directional bonds so because of the directional nature of the bonds these can exhibit isomerism isomerism ante enti anu sadrushyam ante enti carbon sammelanalaku sambandhinchi anu sadrushyam anedi oka pratyekamaina atuvanti vilakshanamaina atuvanti dharmamu idi enti anante maamuluga మనకు ఇనార్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లో నిరేంద్రియ సమ్మేళనాలలో ఒక సమ్మె ఒక ఫార్ములా ఒక సమ్మేళనాన్ని మాత్రమే సూచిస్తుంది అర్బన సమ్మేళనాలలో అలా కాదు ఒకే ఫార్ములా ఉంటుంది కానీ అవి భిన్నమైన సమ్మేళనాలు అయి ఉంటాయి ఈ విధంగా ఒకే అణు ఫార్ములాను కలిగి ఉండి భిన్నమైన భౌతిక రసాయన ధర్మాలను ప్రదర్శించటాన్ని అణు సాదృశ్యం అని ఆ సమ్మేళనాలను అణు సాదృశ్యాలు అని అంటాం molecules two or more molecules having similar molecular formula but exhibiting different physical and chemical properties is generally known as isomerism and the compounds are called isomers let me explain that with the example c2 h6 wo c2 h6 wo this is the molecular formula and uh, with this molecular formula you have two different compounds compound number 1 ch3 ch2 oh this we know that ethyl alcohol right second one ch3 wo oh CH3. This is called dimethyl ether. Ethers are different, very much different from alcohols. Ether and uh, alcohol are the same. They 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 are the same. So, they are the same. But they are the same. They are the same. అందుకని వీటిని అణు సాదృశ్యాలని ఈ ధర్మాన్ని అణు సాదృశ్యము అని అంటాం దీస్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఐసోమర్స్ అండ్ ద ప్రాసెస్ ఆర్ ద ఫినోమినా ఇస్ కాల్డ్ ఐసోమరిజం దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ విచ్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద వర్సటాలిటీ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ వన్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ శృంఖల సామర్థ్యము క్యాటినేషన్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ విచ్ 
atoms of the same element combine together to form long chains branched chains and cycles that what is known as catenation okay mulakam yokka paramanu oka danta okati samyogam chindi podavaina shrunkhalalanu shaakhayuta shrunkhalalanu alage valayalanu yerpariche tetuvanti samarthyanni shrunkhala samarthyamu antam catenation ఇవి శృంఖలాలు చేయించు అలాగే ఇవి బ్రాంచ్డ్ చేయించ్ శాఖాయుత శృంఖలాలు ఇవి సైకిల్స్ వలయాలు ఈ విధంగా కెపాసిటీ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్ టు ఫామ్ లాంగ్ చైన్స్ బ్రాంచ్డ్ చైన్స్ అండ్ సైకిల్స్ ఇస్ కాల్ ద క్యాటినేషన్ శృంఖలాలు శాఖాయుత శృంఖలాలు వలయాలను ఏర్పరిచేటటువంటి మూలక సామర్థ్యాన్ని మనం క్యాటినేషన్ అని అంటాము ఈ క్యాటినేషన్కి కారణం ఏంటి అంటే బలమైనటువంటి బంధాలు కార్బన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ క్యాటినేటింగ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ పీరియాడిక్ చేబుల్లో ఆవర్తన పట్టికలో అత్యధిక శృంఖల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి మూలకము కార్బన్ అనమాట దీనికి మనం రెండు మూడు కారణాలు చెప్పచ్చు ఒకటేంటి అని అంటే టెట్రావాలెన్సీ రెండవది స్ట్రాంగ్ సిగ్మా బాండ్స్ సిసి సిగ్మా బాండ్స్ స్ట్రాంగ్ సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ బాండ్ హై బాండ్ స్ట్రెంగ్ because of these uh, two reasons carbon is the most catenating element this is also one of the reasons for the versatility of carbon atom then fourth one capacity to form multiple bonds in the periodic table we know that some of the atoms have the capacity to form multiple bonds for example oxygen nitrogen sulfur phosphorus and also the carbon atom among these carbon is the only atom which is uh, which possess the greatest capacity to form multiple bonds it not only forms multiple bonds with uh, carbon atoms itself but also with nitrogen Uh, oxygen etc see for example c double bond c c triple bond c c double bond n c triple bond n sorry c double bond o this you know that alkenes this alkyne name of the common name of the compounds whenever wherever you have c double bond c bonds then the compounds are generally known as alkenes if you have c triple bond c kind of bonds then it is called i alkynes when you have c triple bond n then the compounds are called cyanides nitriles or and if you have c double bond o those are carbonyl compounds all the heights and ketones you can say so <coughs> carbon is able to form multiple bonds not only with the carbon atoms itself but also with the uh, hetero atoms other than carbon atoms nitrogen oxygen etc and uh, this is also one of the reason so because of these four reasons carbon is versatile in nature before going into the nomenclature of uh, organic compounds let me explain one more uh, point here homologous series samajata shredi homologous series samajata shredi homologous series <coughs> what is a homologous series in organic compounds we have a large number of series of compounds 
and uh, if you consider any one of these uh, series two successive members of the series are differ by CH2 group such a series of organic compounds in which the successive members of the series differ by CH2 group is called a homologous series oka shreni logala carbon sammelanala lo rendu varusha sammelanala madhya bhedamu CH2 aithe ganaka vaatini samajata shreni ani antam udaharana ki example CH4 CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 see here the difference is CH2 here again the difference is CH2 here CH2 so this is uh, a homologous series because two successive members differing by CH2 right uh, this series is called alkanes take another example CH3OH let me write ch3 covoh ch3 ch2 covoh ch3 ch2 ch2 covoh like this here the difference is ch2 here the difference again is ch2 so this series is also called homologous series so oka oka shreni lo unna carbon sammelanal lo evaina rendu varusha sammelanala formula la bhedamu ch2 aithe ganaka danni manu samajata shreni ani antam ee samajata shreni general ga konni mukhyamaina atondi dharmalanu kaligi untundi these uh, homologous series generally have some characteristic properties let me write those <coughs> <coughs> these compounds can be the compounds of a homologous series are called homolog so compounds of a homologous series are denoted by a general formula for example alkanes just now i wrote the example of alkanes and uh, alkanes have the general formula of cn h2n plus 2 similarly carboxylic acids second example i wrote carboxylic acids these have the formula of cn h2n plus 1 covoh so this is uh, how the homologous series are generally represented by a general formula samajata shreni oka sadharana formula tho manam soochinchachu then gradation in physical properties gradation in physical properties means melting points increases gradually density increases gradually like that you have the gradation in physical properties and similarity in chemical properties they exhibit all the compounds exhibit similar chemical properties with uh, some uh, difference in uh, the reaction rates difference as i said in uh, molecular formula of successive members is ch2 and uh, difference in molecular weight is 14 units so these are the characteristic properties of uh, homologs of a homologous series samajata shreni loni 
సమ్మేళనాలకు ఈ నాలుగు ధర్మాలు ఉంటాయి సాధారణ ఫార్ములాతో సూచించవచ్చు తర్వాత భౌతిక ధర్మాలలో క్రమత్వం ఉంటుంది క్రమంగా ద్రవీభవన స్థానాలు పెరగటం సాంద్రత పెరగటం లాంటివి అట్లాగే సమ్మేళనాలన్నీ శ్రేణిలోని సమ్మేళనాలన్నీ ఒకే విధమైన రసాయన ధర్మాలను ప్రదర్శిస్తాయి కాకపోతే చర్యాశీలతలో మార్పు ఉండొచ్చు ఇక సమ్మె సమజాత శ్రేణిలోని వరుస సమ్మేళనాల అణు ఫార్ములాల మధ్య వ్యత్యాసము సిహెచ్ టూ ఉంటుంది అణుభారంలో వ్యత్యాసము పద్నాలుగు యూనిట్లు ఉంటుందన్నమాట ఇది హోమోలాగస్ సిరీస్ సమజాత శ్రేణికి సంబంధించి నౌ ఐఆమ్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నామం క్లేచర్ నామకరణ విధానము కర్బన సమ్మేళనాలకు మొదట వాటి సాధారణ నామాలతో పిలవటం జరిగేది స్టార్టింగ్లో మొదట్లో కర్బన సమ్మేళనాల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు సాధారణ నామాలను ఉపయోగించారు కాకపోతే కర్బన సమ్మేళనాల సంఖ్య అసంఖ్యాకంగా పెరగటం వలన యూ హ్యావ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ నా అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంక్రీజ్డ్ నంబర్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఏ సిస్టమాటిక్ మెథడ్ ఆఫ్ నామం క్లేచర్ అంటే కర్బన సమ్మేళనాలన్నింటికీ ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి నామకరణ విధానం రూపొందించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది దాన్నే మనం ఇక్కడ చదువుకుంటున్నాము దీన్ని ఐయుపిఏసి మెథడ్ ఆఫ్ నామం క్లేచర్ అంటారు ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ యూ కెన్ సే కెమిస్ సో దిస్ ఈస్ ఐయుపిఏసి అంతర్జాతీయ శుద్ధ మరియు అనువంతిత రసాయన శాస్త్రవేత్తల సంఘము తెలుగులో అంతర్జాతీయ శుద్ధ మరియు అనువర్తిత రసాయన శాస్త్రవేత్తల సంఘము ఐయుపిఏసి ఐయుపిఏసి మెథడ్ ఆఫ్ నామం క్లేచర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ హియర్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ నామం క్లేచర్ సి అప్లికబుల్ ఫర్ hydrocarbons and uh, their derivatives particularly open chain you can also apply uh, this method for cyclic compounds also but in particular we apply this method of nomenclature for open chain hydrocarbons and uh, their derivatives that is the point number 1 and point number 2 only one name for a given structure and uh, one structure for a given name these are the two important uh, uh, what we call the aspects of this iupac nomenclature of organic compounds applicable for hydrocarbons and their derivatives first one only one name for a given structure and uh, one structure for a given name worldwide prapanchamlo ekkada unna sare ye rasayana shastra vetta aina sare rasayana shastranni adhyayan adhyayanam chestunnatuvanti vidyarthi aina sare oka sammelananiki oka sammelanam yokka oka nirmananiki oke perunu suchinchagalagali 
అలాగే ఒక పేరుకి ఒకే స్ట్రక్చర్ని ఒకే నిర్మాణాన్ని సూచించగలగాలి అనేది ఈ ఐయుపేసి నామకరణ విధానంలోని అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అలాగే ఈ ఐయుపేసి నామకరణ విధానం ఏదైతే ఉందో ఇది కేవలము హైడ్రో కార్బన్లు మరియు వాటి ఉత్పన్నాలకు వర్తిస్తుంది అందులో ప్రధానంగా శృంఖల నిర్మాణం గల సమ్మేళనాలకు వలయ నిర్మాణం గల సమ్మేళనాలకు కూడా వర్తింపచేయచ్చు కానీ ప్రధానంగా శృంఖల నిర్మాణం కలిగినటువంటి హైడ్రో కార్బన్లు మరియు వాటి ఉత్పన్నాలకు ఈ ఐయుపిఎస్సి నామకరణ విధానాన్ని వర్తింపచేస్తాము ఓకే హైడ్రో కార్బన్లు అంటే ఏంటి దాని గురించి ఒక మాట మాట్లాడుకుందాము హైడ్రో కార్బన్స్ హైడ్రో కార్బన్లు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ ఓన్లీ హైడ్రోజన్ అండ్ కార్బన్ యాటమ్స్ కెమిస్ట్రీ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ ఓన్లీ కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ ఆర్ కాల్ హైడ్రో కార్బన్స్ హైడ్రోజన్ మరియు కార్బన్ పరమాణువులను మాత్రమే కలిగి ఉన్నటువంటి కర్బన సమ్మేళనాలను హైడ్రో కార్బన్లు అని అంటాం ఉదాహరణకి సిహెచ్ ఫోర్ సి టూ హెచ్ సిక్స్ C2H4, C6, H6. ఫోర్ సి సిక్స్ హెచ్ సిక్స్ వీటన్నింటిలో కార్బన్ మరియు హైడ్రోజన్ పరమాణువులు మాత్రమే ఉన్నాయి అందుకని వీటిని హైడ్రో కార్బన్లు అని అంటాం తర్వాత డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ హైడ్రో కార్బన్స్ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ హైడ్రో కార్బన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హైడ్రో కార్బన్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ జనరల్ ఫార్ములా అండ్ యూ హ్యావ్ Uh, the specific number of hydrogens in that particular compound if one of the hydrogen atom or one or more number of hydrogen atoms are substituted by hetero atoms other than carbon atoms then the compounds are generally called derivatives of hydrocarbons see for example here you have four hydrogen atoms if one of the hydrogen atom is surrounded by substituted by a halogen chlorine atom right if it is substituted by oh group of atoms right so these are called derivatives of hydrocarbons okay ch3 ch2 cn here one of the hydrogen atom is substituted by group of ca- atoms carbon and nitrogen atom group okay so these these are generally called derivatives of hydrocarbons so nomenclature iupac nomenclature is applicable for hydrocarbons and uh, derivatives of hydrocarbons okay next <coughs> IUPAC name IUPAC name consists of what generally this IUPAC name is divided into five parts I'm writing uh, one by one here secondary prefix primary prefix root word secondary suffix primary suffix ayupak uh, peru ఏదైతే ఉందో అందులో మొత్తం ఐదు అంశాలు ఉంటాయి ఏంటి అని అంటే ద్వితీయ పూర్వ పదము ప్రథమ పూర్వ పదము మూల పదము ద్వితీయ పరపదము ప్రథమ పరపదము వాస్తవంగా మనం దిస్ కమ్స్ బిఫోర్ 
द वर्ड रूट सो इज कॉल्ड प्रिफिक्स एंड दिस कम्स आफ्टर द वर्ड रूट रूट वर्ड सो इज कॉल्ड सफिक्स सो यू हैव प्रिफिक्स फॉलोड बाय द रूट वर्ड फॉलोड बाय द सफिक्स एंड प्रिफिक्सेस सफिक्सेस आर ऑफ टू काइंड्स सेकेंडरी प्रिफिक्स primary prefix secondary suffix primary suffix and uh, important here is this is compulsory without the root word you don't have iupac name similarly primary suffix is also compulsory root word and primary suffix are compulsory and uh, secondary prefix primary prefix secondary suffix are not compulsory sometimes they may appear in the name sometimes they may not appear in the name karbana sammelanam yokka ayupak peru rasnapudu andulo root word anadi ati mukhyamainadi moola padam antaru ee moola padaniki mundu vache danni purva padam antamu tarvata vache danni para padamu ani antam purva padamu tarvata para padamu evaithe unnayo ivi rendu rakaluga untayi dvitiya pradhama dvitiya pradhama ante dvitiya purva padamu ప్రథమ పూర్వ పదము ద్వితీయ పరపదము ప్రథమ పరపదము అయితే ప్రతిసారి అయుపాక్ పేరులో ఐదు భాగాలు ఉంటాయా అంటే కాదు ప్రతిసారి ఖచ్చితంగా ఉండాల్సినటువంటివి ఏంటివి అని అంటే మూల పదము మరియు ప్రథమ పరపదము ఇవి రెండు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి మిగిలినవి అంటే రెండు పూర్వ పదాలు తర్వాత ఒక పరపదము కొన్నిసార్లు ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు ఉండకపోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ ద రూట్ వర్డ్ వాట్ దిస్ రూట్ వర్డ్ మూల పదం దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది దేన్ని సూచిస్తుంది రూట్ వర్డ్ ఇండికేట్స్ అబౌట్ ద నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ యాటమ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మోలిక్యూ సమ్మేళనంలో లేదా అణువులో ఉన్నటువంటి కార్బన్ పరమాణువుల సంఖ్యను ఈ రూట్ వర్డ్ మూల పదం అనేది సూచిస్తుంది నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ యాటమ్స్ అండ్ వర్డ్ రూట్ ఆర్ రూట్ వర్డ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ కార్బన్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ యాజ్ మిత్ టు ఇత్ త్రీ ప్రో ఫోర్ బ్యూట్ బ్యూట్ అనాలి బట్ కాదు ఫైవ్ పెన్ సిక్స్ ఉంటే హెగ్స్ అంటారు సెవెన్ ఉంటే హెప్ట్ అంటారు ఎయిట్ ఉంటే ఆక్ట్ అంటారు నైన్ ఉంటే నోన్ అంటారు టెన్ ఉంటే డెక్ డెక్ అంటారు సో ఈ విధంగా సమ్మేళనంలో గల కార్బన్ పరమాణువుల సంఖ్యను సూచించటానికి మనకు మూల పదము రూట్ వర్డ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది రూట్ వర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ యూ అబౌట్ ద నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మోడిక్యూ రూట్ వర్డ్ ఈస్ కంపల్సరీ వితౌట్ రూట్ వర్డ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఐ యూ ప్యాక్ నేమ్ దెన్ primary prefix it is not compulsory pradhama purva padam anedi kachithanga untundan ledu time ayipoyindi kabatti next class lo manam nomenclature ni chala important class actually ga 
నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మన నామంక్లేచర్ ని కంటిన్యూ చేద్దాము స్టే హోమ్ స్టే స్టేఫ్ థ్యాంక్ యూ